हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैं चंद्र प्रकाश और आज पावर सिस्टम की थोड़ी लेक्चर में आप लोगों का स्वागत करता हूं देखिए स्टूडेंट्स आज हम लोग करने वाले हैं जो कोरोना इफ़ेक्ट हम लोगों ने लेक्चर में किए थे पिछले दो लेक्चरों में हमने कोरोना इफ़ेक्ट कवर किया था और आज मैं उस दो लेक्चर से ही आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या क्या एम पेपर में आते हैं आप ये वाले जो एम कर लेंगे आपके काफ़ी हद तक एम आगे कोई भी एम होगा ये मैं सबसे इम्पोर्टेंट एम आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कोरोना इफेक्ट से जो कि आप अगर कर लेंगे तो बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की फिर ज़रूरत नहीं है आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे बनते हैं कोरोना को लेके ठीक है सारे एम पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं ई लेवल के हैं इंजीनियरिंग सर्विस लेवल के हैं कुछ जे लेवल के भी हैं तो बड़ा मज़ा आने वाला है करने के लिए आज के एम और इंग्लिश में वो होंगे मैं आपको हिंदी बता दूंगा ये थोड़े दिनों बाद मैं लेक्चर लेके आया हूँ थोड़ा मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल मेरे को थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है और आप जानते हैं कि बोलने का ही काम है हम लोगों का तो काफ़ी हद तक मैं कोशिश करके फिर आज आया मैं थोड़ा सा बोलने में मेरे को इशू हो रहा है चलिए खैर शुरू करते हैं है ना ठीक है शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन अपना आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो सबसे पहला क्वेश्चन है कोरोना इज देखिए कुछ क्वेश्चंस तो मुँह जवानी होने वाले हैं मतलब आप लोगों को ना पेन उठाना ना पेपर उठाना आप लोगों को सुनना है ठीक है तो आप लोग सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे आप लोग अपने कोरोना इज पार्शियल ब्रेकडाउन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर स्पार्किंग बिटवीन द लाइन्स कोरोना इनमें से क्या है क्या एयर का मेरे पास एक्चुअली कॉल भी आया था कुछ स्टूडेंट्स का उन्होंने कहा था सर क्वेश्चन को थोड़ा हिंदी में बोल दिया करिए तो मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी बोल रहा हूँ ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स थोड़ा क्वेश्चन को क्लैरिटी से समझ पाएं ठीक है कोरोना अपने आप में क्या है क्या एयर का ब्रेकडाउन पार्शियली मतलब अधूरे रूप से एयर का ब्रेकडाउन है या पूर्ण रूप से एयर का ब्रेकडाउन है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर है या स्पार्किंग बिटवीन द लाइन है या लाइन के बीच में स्पार्किंग है अब आप देखिए इसमें ए ऑप्शन एयर का पार्शल ब्रेकडाउन तो नहीं है पार्शल माने अधूरा ब्रेकडाउन एयर कोरोना में मैंने आपको बता दें कि आपने लेक्चर देखना होना चाहिए ठीक है तो एम बहुत अच्छे से होंगे है ना ज़्यादा नहीं दो लेक्चर्स हैं दो लेक्चर्स में आपको कोरोना इफेक्ट और कोरोना इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है पेपर में आते ही आता है तो दो लेक्चर्स आप क्लियर कर डाला तो फिर भाई लाइन जिंगा डाला ठीक है तो कोरोना एज आ अब देखिए ए बी सी तीन ऑप्शन है पार्शल ब्रेकडाउन नहीं है कोरोना में पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन होता है ये लाइन होती है और उसके चारों तरफ आयनाइजेशन हो जाता है एयर का पूर्ण रूप से मानता हूँ ये बात कि जब ये पूर्ण रूप से आयनाइज हो जाता है कम्प्लीटली आयनाइज हो जाती है एयर तो बीच में स्पार्किंग भी हो सकती है पर उससे पहले जो काम बनना चाहिए कोरोना होने के लिए वो सब वो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कोरोना को लेकर कि भाई कोरोना होगा तभी जब एयर का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा मतलब पूर्ण रूप से एयर क्या हो जाएगी आयनीकरण हो जाएगी आयनाइज हो जाएगी तो इसका आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बॉम्बे आपका जो है आंसर बन जाएगा पहले का जो है बॉम्बे आंसर बन जाएगा कंप्लीट ब्रेकडाउन ठीक है चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए दूसरा क्वेश्चन है एक सेकेंड देखिए दूसरा क्वेश्चन है आप लोग देख रहे होंगे कितना अच्छा क्वेश्चन है ये आई का क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरोना इनमें से आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और क्या क्या सही सही स्टेटमेंट है वो आपको बात करनी है ठीक है अब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को लेके तो देखिए इट कॉजेज रेडियो इंटरफेरेंस इट एटोनेट्स लाइटनिंग सर्च इट कॉजेज पावर लॉस इट इज मोर प्रिवलेंट इन मिडिल कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एम्प्लॉइंग फ्लैट कंडक्टर कन्फिग्रेशन मैं सबके मीनिंग समझा देता हूँ फिर मैं इसकी बात करूँगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ठीक है वन टू थ्री फोर ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोग देख रहे होंगे फोर ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं और वो बोल रहा है कि क्या कहते हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं वो बताइए तो देखिए इट कॉजेज रेडियो इंटरफेरेंस अगर मैं बात करूँ मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी पिछले लेक्चर में कि अगर मान लीजिए ये लाइन जा रही है और नीचे कोई कम्युनिकेशन लाइन जा रही है मतलब टेलीफोन की लाइन जा रही है आप देखना मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी है तो यहाँ पर आयनाइजेशन हो जाता है ठीक है 
ये आयनाइजेशन तो हो ही जाता है कोरोना के लिए और जब ये कोरोना के लिए आयनाइजेशन हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं आयनाइजेशन इस कम्युनिकेशन लाइन को भी अफेक्ट करने वाला है इस कम्युनिकेशन लाइन में भी गिरगिराहट की आवाज़ आती है कभी कभी आपने देखा होगा जब शब्द जब लाइन हुआ करती देखो अब तो मोबाइल नेटवर्क आ गए हैं तो ये बात अपनी आँख में एक बहुत फीकी और धुंधली बात हो जाती है क्योंकि अब लाइन रही नहीं ना अब तो मोबाइल के वेल से नेटवर्क आ गए हैं टावर वाले ठीक है क्या मतलब इनविजिबल नेटवर्क मोबाइल्स आ गए ना ये तब की बात हुआ करती थी ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे <laughs> नहीं खैर ये जब उन दिनों की बात है जब कम्युनिकेशन लाइन जो है हुआ करती थी और यहाँ पे टावर जो है यहाँ टावर होते थे ठीक है इस तरीके से टावर लगे होते थे और ये लाइन जाती थी अब आप इस बात को समझिए कि ये जो लाइन का आइनाइजेशन है इस कम्युनिकेशन लाइन को लगता था और इस कम्युनिकेशन लाइन में डिस्टर्बेंस पैदा करता था और डिस्टर्बेंस पैदा करता था और जो वॉइस सिग्नल है उसमें गिरगिराहट की आवाज़ या नॉइज पैदा कर देता था ठीक है तो ये जो लाइन है ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं आयनाइजेशन के संपर्क में आके अपने वॉइस सिग्नल ख़राब कर रही है इसी प्रक्रिया को रेडियो इंटरफेरेंस कहते हैं तो ये बात तय है कि कोरोना में रेडियो इंटरफेरेंस होता है अटोनेट्स लाइट सर्च आप लोगों ने देखा होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एडवांटेज कोरोना का मतलब ब्लेसिंग इन डिस्काइज ऑफ कोरोना कोरोना से अनचाह फ़ायदा क्या हो गया था हमको क्या अनचाह फ़ायदा था क्या अनवांटेड फ़ायदा था हमें कोरोना से और वो ये फ़ायदा था कि जब भी कोई लाइटनिंग गिरती थी तो कोरोना इफेक्ट की वजह से हो क्या जाता था कि जब भी कोई लाइटनिंग यहाँ गिरी वोल्टेज हाई वोल्टेज की लाइटनिंग गिरी मतलब आकाश की बिजली गिरी तो आसपास की एयर आयनाइज होती थी और काफ़ी हद तक ऊर्जा उस एयर को आयनाइज करने में खपत हो जाती थी तो होता क्या था कि इससे लाइन पर कम फर्क पड़ता था समझ में जैसे ऐसे समझ लो आपके मैं मुक्का मारूं और आप कोई तकिया लगा लो मान लो मुंह पे मुक्का मारूं तो तो क्या होगा आपको मेरे मुक्के का फोर्स कम लगेगा ना क्यों क्योंकि काफ़ी हद तक मुक्के की एनर्जी <laughs> काफ़ी हद तक नहीं मारूंगा यार ऐसी बात नहीं काफ़ी हद तक मुक्के की एनर्जी कहाँ उस तकिए ने कहीं ना कहीं एब्जॉर्व कर ली ऐसी सेम चीज़ जब ये लाइटिंग यहाँ गिरेगी तो काफ़ी हद तक ये अपनी ऊर्जा एयर को आइनाइज करने में लगा देगी और लाइन को नुकसान होने में काफ़ी हद तक बचा लेगी तो मैं बात करूँगा इस चीज़ की तो ये अब देखिए इसका मतलब अटोनेट्स अटोनेट्स का मतलब लाइटनिंग सर्च अटोनेट का मतलब होता है मान का कम होना मतलब रिडक्शन इन मैग्नीट्यूड तो इट अटोनेट्स द लाइटनिंग सर्च हाँ भाई ये लाइटनिंग सर्च के मान में कुछ ना कुछ कमी तो ला देगी लाइन को लाइन को बोल रहा हूँ मैं ठीक है तो ये भी बात सही है इट कॉजेज पावर लॉस ये तो जगत सच है भाई कोरोना लॉस होगा तो पावर लॉस तो होना ही है और इट इज मोर प्रिवलेंट इन मिडिल कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जाहिर सी बात है ये ये कह रहा है कि बीच वाले कंडक्टर में कोरोना इफेक्ट कुछ ज्यादा होने वाला है क्यों क्योंकि इसका आयनाइजेशन यहाँ लगेगा इसका आयनाइजेशन यहाँ लगेगा तो ये तो बेचारा दोनों तरफ से पिस है चौथा भी सही है तो कुल मिला के आपका आंसर इसका जो बनेगा ऑप्शन वाइज सारे ऑप्शन सही हैं इसका मतलब सी इज द राइट आंसर सारे ऑप्शन सही हैं सी इज द राइट आंसर ठीक है अगला चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके का है उसने बोला है कि कोरोना लॉस किस तरीके से मतलब क्या क्या होता है कोरोना लॉस में तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो कोरोना इज़ अ कंपनीड बाय वो कोरोना किसके द्वारा होता है ठीक है तो ए बी सी डी ऑप्शन अगर हम देखें अ कंपनीड बाय सॉरी मतलब किसके मतलब कोरोना जब होता है तो वो साथ में क्या क्या बवाल अपने ले आता है ठीक है तो वो यही चीज़ हम लोगों ने देखनी है इसमें काफ़ी छः ऑप्शन दिए हुए हैं ठीक है एक आध पेपर में कभी कभी पांच भी कुछ ऑप्शन दे देता है राजस्थान का पेपर था जेई और जेई और टी टू का तो जेई के या टी टू के देखो टी टू के पेपर में तो पांच पांच ऑप्शन दिए थे उन्होंने और जेई के पेपर में कुछ क्वेश्चंस में पांच पांच छः छः ऑप्शन दे देता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन आ जाते हैं ठीक है अब आप एक चीज़ देखिए कोरोना इज़ अकम्पनीड बाय मतलब कोरोना के साथ साथ और भी क्या बवाल होते हैं 
तो पहला वॉयलेट विजिबल डिस्चार्ज इन डार्कनेस बिल्कुल भाई कोरोना के दौरान ओजोन गैस बनती है जो कि वॉयलेट कलर की बनती है तो ए ऑप्शन तो सही है ठीक है हिजिंग साउंड हिजिंग साउंड आती है ये भी बिल्कुल सही है वाइब्रेशन uh, होती हैं ये भी बिल्कुल सही है पावर लॉस होती है ये तो अभी बात कर ही चुके हैं रेडियो इंटरफेरेंस की भी बात कर चुके हैं और ओजोन बनती है ओजोन भी बनती है तो कुल मिला के जी इज़ द राइट आंसर कि सारे सारे ऑप्शन सही हैं ठीक है चलिए इसमें आ, देखिए ओजोन इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय ओजोन इफेक्ट कैसे डिटेक्ट होता है अच्छा पिछले क्वेश्चन में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वाइब्रेशन कैसे है <laughs> वाइब्रेशन कैसे हो रही है कोरोना इफेक्ट की वजह से देखो होता क्या है कि कोरोना इफेक्ट जब होता है हेजिंग साउंड होती है ठीक है तो एयर के आयनाइजेशन की वजह से थोड़ा सा रिपल्शन वगैरह फोर्स भी वहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है रिपल्शन अट्रैक्शन फोर्स भी वहाँ लगता है तो कहीं ना कहीं वो चार्ज डेवलप जो हो जाता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंडक्टर में मूवमेंट्स बनी रहती है तो वो वाइब्रेशन शो करता है ठीक है और देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ से मैं एक और बात क्लियर कर दूँ पिछले क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ कि आप खुद देखिए जब सारे ऑप्शन सही बैठ रहे हैं तो कभी पेपर में ऐसा माहौल बने देखो अभी तो मैंने रीज़न बता दिया पेपर में ऐसा माहौल बने तो वहाँ अड़ मत जाना वहाँ सारे पॉइंट लगा के ही आना ठीक है ऑल ऑफ द ऑफ दिया है तो वो घर पे आके सोच लेना कि वाइब्रेशन क्यों नहीं है या क्यों है ठीक है बट वहाँ पर आप देख पा रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि वो कहीं ना कहीं सारे ऑप्शन सही आंसर ऑल बोल रहा है तो वो ऑल में आ ही जाएगा है ना तो जब आपको एक ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है बट सारे कर रहे हैं तो पहले ऑल लगा दो वहाँ पर घर पर आके रीज़न सोचना चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं ओजोन इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय ओजोन इफेक्ट कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है देखिए प्रेजेंस ऑफ ओजोन डिटेक्टेड बाय ओडर हाँ भाई वो ऐसा होता है ओजोन इफेक्ट ये जो ओजोन इफेक्ट है ओजोन गैस जो फॉर्म होती है जो कि नीले कलर की दिखती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका ओडर होता है मतलब उसमें एक स्मेल होती है उसमें एक गंध होती है तो वो आप कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हो कि भाई ओजोन मरना शुरू हो गई है हिजिंग साउंड बिल्कुल हिजिंग साउंड तो है ही है और ब्लूइश कलर तो होता ही है इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अब हो जाएगा डी इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अब हो जाएगा डी मैं पांचवें क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ पांचवा क्वेश्चन है कोरोना लॉस इंक्रीजेज विद कोरोना लॉस इंक्रीजेज विद अब आप देखिए पांचवें नंबर क्वेश्चन देखिए कोरोना लॉस कैसे बढ़ता है अब आप एक चीज़ देखिए कोरोना लॉस का सबसे पहली चीज़ तो पावर लॉस का तो ये फॉर्मूला है बट उससे पहले मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा ये बात मैंने तब भी बताई थी और अब भी बता रहा हूँ दोबारा से रिवाइज़ करा रहा हूँ कि वी सी इज इक्स टू एम जी आर एक सुपर स्टार थे डेल्टा एल एंड डी वाई आर तो इसको याद करने का क्या तरीका है क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज को वी सी को एम जी आर सुपर स्टार थे डेल्टा एल एंड डी वाई आर एम जी आर डेल्टा एल एंड डी वाई आर ठीक है एम जी आर डेल्टा एल एंड डी वाई आर आपको ये चीज़ पता चल रहा है मैंने आपको बताया भी था ये वो वोल्टेज है जिस पे हिजिंग साउंड शुरू हो जाती है जिस पे हिजिंग साउंड शुरू हो जाती है और कोरोना अकर करना शुरू हो जाता है हिजिंग साउंड के साथ ब्लू कलर के लिए कोरोना कब दिखता था जब डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज होता था वी होता था पर बहरहाल वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कोरोना शुरू इस पर होता है और ऐसे समझ लीजिए ऐसे समझ लीजिए भाई ऐसे समझ लीजिए कि इंसान के शरीर को अगर 14 का हीमोग्लोबिन चाहिए इसका मतलब सीधा है ना कि अगर आपके बॉडी का हीमोग्लोबिन 15 है तो क्या आपको माल न्यूट्रिशन के लिए कहा जाएगा क्या आपको खून की कमी कही जाएगी क्या आपको वीकनेस होगी बीमारी होगी नहीं बीमारी नहीं मानी जाएगी बीमारी कब मानी जाएगी जब आपका हीमोग्लोबिन चौदह हो जाए या चौदह से कम हो जाए सेम बेटा ऐसे ही है ज़्यादा तकलीफ में मत रखना वी सी वी सी क्रिटिकल वोल्टेज वो वोल्टेज है अगर वी सी ज़्यादा है वी पी एच से मतलब फेज वोल्टेज से लाइन के वी सी ज़्यादा है लाइन के फेज वोल्टेज से तो कोरोना होगा और अगर वी सी कम है सॉरी कोरोना नहीं होगा ठीक है और अगर वी सी कम है तो तो कोरोना हो जाएगा ठीक है बड़े सिंपल है वही वाली बात है आप इसको अप, अपनी बॉडी के हीमोग्लोबिन को वी मान के चलिए अगर वी इस पॉइंट से कम है तो तो आप 
बीमार है और अगर वीसी इस पॉइंट से ज्यादा है तो आप बीमार नहीं है सिंपल है वीसी कम है फेस वोल्टेज से तो आप कोरोना होगा होगा और जब कोरोना होगा तो फिर भाई लॉसेस तो होने ही होने हैं भाई बीमार हो तो फिर लॉसेस होंगे ही होंगे आपकी बॉडी के सिंपल है चलिए तो बात करते हैं एटी सिक्स वो सॉरी एटी सिक्स मतलब मेरे उसमें एटी सिक्स का खैर कोरोना लॉस की मैं अगर बात करूँ कोरोना लॉस कैसे इंक्रीज करता है ठीक है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मैं कोई भी एक ऑप्शन उठा लेता हूँ ठीक है आप लोग कोई भी एक ऑप्शन उठा लीजिए कोरोना होने के लिए आप खुद सोचिए वो कह रहा है कोरोना इंक्रीजेज विद तो कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ने के लिए वीसी का कम होना जरूरी है आप खुद सोचो मैंने आपको ये हीमोग्लोबिन का एग्जांपल दिया मैं कहूँ कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी होनी है तो आप क्या कहोगे कि सर वो तो फिर बहुत ज़्यादा अगर गिरने लगेगा हीमोग्लोबिन मतलब किसी का मान लो साथ निकल आया तो डेट इज़ द पॉइंट कि मतलब वो ज़्यादा बीमार होने वाला है ठीक है तो सेम ऐसे ही कोरोना लॉस ज़्यादा होने के लिए वी को कम से कम होना पड़ेगा वी के कंपेरिजन में फेस वोल्टेज के कंपेरिजन में जो लाइन का फेस वोल्टेज चल रहा है उसके कंपेरिजन में वी को कम से कम होना पड़ेगा इसका मतलब कोरोना को जब इंक्रीज करना है तो वी को कम होना है चलिए मैं एक कोई भी ऑप्शन उठा के देख लेता हूँ देखिए डिक्रीज इन द कंडक्टर जैसे मैं देखो दो ऑप्शन है यहाँ पे है ना चारों ऑप्शन के अंदर दो दो के पेयर बने हैं इंक्रीज इन द कंडक्टर साइज और डिक्रीज इन द कंडक्टर साइज एक काम करता हूँ वी आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे मैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन को कर दे रहा हूँ वी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है भाई कंडक्टर का साइज माने उसकी त्रिज्या का भी साइज तो जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वी बढ़ेगा ठीक है इसका मतलब बात बड़ी सिंपल है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा और वी भी बढ़ेगा और अगर वी बढ़ेगा वी बढ़ेगा कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या कोरोना बढ़ने वाला है नहीं कोरोना कब बढ़ेगा कोरोना कब आकर करने वाला है कोरोना अकर तब करता है जब वी कम होता है वी से यहाँ तो वी बढ़ने की बात बोल रहे हैं हम इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता इंक्रीज तो अगर तुम साइज इंक्रीज करोगे तो कोरोना डिक्रीज होने वाला है इंक्रीज नहीं होने वाला इसका मतलब क्या है कि रेडियस को तुम कम करोगे तब वी कम होगा और वी कम होगा तो कोरोना कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा इसका मतलब ए और सी ऑप्शन हम लोगों के लिए बचते हैं ठीक है ए और सी ऑप्शन हम लोगों के लिए बचते हैं चलिए ऐसे तो सबसे पहले चुनाव करना पड़ता है ठीक है अब बात करेंगे देखिए इसका मतलब ए और सी में से एक है अब डिक्रीज तो कंडक्टर का साइज होना है अब बात करेंगे सप्लाई फ्रीक्वेंसी की तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी चाहिए या डिक्रीज देखो यार एयर का आयनाइजेशन आप मेरे आयनीकरण वाले वीडियो में जाइएगा आयनाइजेशन वाले वीडियो में जाइएगा वो आपको प्लेलिस्ट में एक जगत सच की प्लेलिस्ट बनी है उधर जाके आयनाइजेशन की वीडियो है आप वहाँ जाके देखिएगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा वहाँ मैंने बताया है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है सप्लाई की वैसे वैसे आयनाइजेशन बढ़ता है तो कुल मिला के कहने का मतलब ये ए इज़ द राइट आंसर ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन इज़ डिपेंडेंट ऑन कोरोना लॉस ट्रांसमिशन लाइन में किस पर निर्भर करता है मैं इसको मिटा देता हूं देखिए ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना किस पर निर्भर करता है तो बात ये कर रहा है आप एक चीज देखिए कोरोना लॉस निर्भर करना माने इस पर वीसी पर निर्भर करना और वीसी किस पर निर्भर करता है देखो रेडियस पर निर्भर कर रहा है ये तो बात सबको पता है डायमीटर पे तो रिवर्स करता ही करता है मटेरियल पे कर रहा है क्या कंडक्टर की और हाइट पे कर रहा है क्या कंडक्टर की नहीं किसी भी मटेरियल और हाइट पे नहीं निर्भर कर रहा है ये याद रखना मटेरियल पे निर्भर नहीं करता कोरोना ये बात याद रखिएगा एल्यूमिनियम है कॉपर है उस पर निर्भर नहीं करेगा पर किस पर ज़्यादा निर्भर करेगा ज़्यादा किस पर निर्भर करेगा ज़्यादा तो रेडियस पर करेगा देखो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं जब मैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर वगैरह पढ़ाऊंगा तो मैं इस चीज़ का जिक्र करूंगा वहाँ मटेरियल के हिसाब से चीज़ों में बदलाव आता है ठीक है बट बात यहाँ आ रही है कि यहाँ ऑप्शन भी ऑल नहीं दिया है तो हम ऑल भी नहीं लगा सकते इसका मतलब हमें जो ज़्यादा सही है ऑप्शन कहीं ना कहीं वो लगाना पड़ेगा 
तो ज्यादा सही तो रेडियस वाला है ठीक है और मटेरियल पर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है ऐसा नहीं है देखो आप पहले भी लेक्चर में देखना मैं बताऊं आपको मैंने ट्रांसमिशन लाइन का जो पहला लेक्चर था शायद उन्नीस बीस या ऐसे कुछ लेक्चर था वहाँ ये चीज़ डिस्कस भी की है ठीक है कि मटेरियल पे कैसे कॉपर और एल्यूमिनियम पर डिपेंड कर जाता है बट बात आ रही है कि ज़्यादा किस पर कर रहा है रेडियस या डायमीटर पर तो करता ही है हाइट पर तो करता ही नहीं है तो कुल मिला ए इज़ द राइट आंसर इसके लिए ठीक है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की द गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ओवर हेड लाइन कोरोना का गुड इफेक्ट क्या है मतलब कोरोना मैंने अभी आपको बताया था कि वो कहीं ना कहीं जब आकाश में बिजली गिरती है तो उसके इफेक्ट को कम करता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा रिड्यूस द स्टीपनेस ऑफ सर्ज फ्रंट तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा रिड्यूस द स्टीपनेस ऑफ सर्ज फ्रंट चलिए मैं बात कर देता हूँ अगले क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग Compared with the solid conductor of same radius, corona appears on stranded conductor at lower voltage because stranding क्या करती है चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए वो क्या कह रहा है कि कोरोना किसमें पहली चीज इसका सवाल समझिए क्या है सॉलिड कंडक्टर जो कि सॉलिड कंडक्टर होता है सिंपल तार ठीक है और बात करें एक स्ट्रैंडेड कंडक्टर स्ट्रैंडेड कंडक्टर जैसे ए हो गया जो हमारे बाहर होते हैं मैंने ए को कई बार बताया है स्टील यहाँ हो गया और एल्यूमिनियम के छोटे छोटे स्ट्रेंड्स बना दिए आसपास ये स्टील हो गया और ये एल्यूमिनियम हो गया अब देखिए सॉलिड कंडक्टर और ए के बीच में इसने बात कही है सॉलिड कंडक्टर और ए आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि ए एक रफ कंडक्टर होता है क्योंकि उसमें खुदराहट होती है क्योंकि ए में एल्यूमिनियम चारों तरफ लगा होता है तो वो जो गैप्स हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं और सॉलिड में तो कोई खुदराहट नहीं होती चिकनाहट होती है यहाँ पर आप देखिए वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है यदि एम बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा यदि एम बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा याद रखिए इसका मतलब जिसका एम कम हुआ उसका वी भी कम होगा और जिसका वी कम होता है उसका कोरोना बढ़ जाता है ठीक है कहीं ना कहीं तो वो बोल रहा है कि अगर दोनों तार के सेम रेडियस हैं तो कोरोना का प्रभाव किस में ज़्यादा होने वाला है तो जाहिर सी बात है ए सी एस आर का एम होता है पॉइंट सात से पॉइंट आठ ठीक है तो इसका एम कम है इसके कंपैरिजन में सॉलिड के कंपैरिजन में इसका इसका एम कम है तो इसका एम कम है तो इसका वी भी कम होगा तो इसमें क्या होता है कि जो खुदराहट वाले एरिया हैं जहाँ गैप्स हैं इसमें कहीं ना कहीं कोरोना कुछ ज़्यादा देखने लगता है मतलब स्मॉल स्मॉल पैचेज बन जाते हैं याद रखिए ए सी एस आर कंडक्टर में कोरोना ज़्यादा आकर कर आकर करता है क्यों क्योंकि उसका एम की वैल्यू भी कम होती है एम की वैल्यू कम होने से वी सी की वैल्यू कम हो जाती है और जैसे जैसे वी सी कम होगा कोरोना बढ़ता जाएगा और यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पैचेस बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि क्वेश्चन को आप देख सकते हैं जो डी ऑप्शन है प्रोड्यूस सरफेस ऑफ स्मॉलर रेडियस तो कहीं ना कहीं ये इसका राइट right आंसर है कि अगर सेम का होगा तो वो कहीं ना कहीं स्मॉलर स्मॉलर सरफेसेस बना देगा छोटे छोटे रेडियस पर अगला चलते हैं मतलब कुल मिला के पैचेस बना देगा वो ये बोल रहा है है ना तो क्योंकि स्ट्रेंडिंग में ये प्रॉब्लम आती है स्ट्रेंड स्ट्रेंडिंग कंडक्टर की जब ये स्ट्रेंडिंग कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कंडक्टर की स्ट्रेंडिंग करने को चलिए अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं अगला क्वेश्चन है कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस बाय कोरोना लॉस कैसे कम हो जाता है कैसे कम किया जा सकता है देखिए अभी मैं लास्ट एक क्वेश्चन कराऊंगा नोमेरिकल होगा वो बहुत अच्छा नोमेरिकल भी मैं करवाऊंगा आपको बिल्कुल वो नोमेरिकल जरूर देखिएगा बहुत प्यारा नोमेरिकल है 
कोरोना लॉस कैसे कम किया जा सकता है देखो इसको मैंने बहुत साफ अपने पिछले लेक्चर वाली वीडियो में साफ बताया है डिटेल्ड में कंसेप्ट बताया है कि कोरोना लॉस को किस तरीके से कम किया जा सकता है देखिए कोरोना लॉस को मैंने बताया था कि जिसका एम ज़्यादा होगा उसका वी भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा और वी ज़्यादा माने कोरोना कम बड़ा साफ है कोरोना कम कब होगा जब हॉलो कंडक्टर यूज करेंगे क्योंकि हॉलो कंडक्टर का ही एम ज्यादा होता है हॉलो कंडक्टर का एम होता है पॉइंट नाइन से वन तक ठीक है तो एक बात तो तय है कि हॉलो कंडक्टर तो होने वाला है जाहिर सी बात है और मैंने ये भी बताया था इलाज में बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करके क्योंकि बंडल कंडक्टर क्या करते हैं बंडल कंडक्टर ये जो आर रेडियस है रेडियस बढ़ा देते हैं कंडक्टर का तो आर बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा और कोरोना क्या हो जाएगा फिर भाई कम हो जाएगा इसका मतलब ई e ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर ई e. ई e आंसर हो जाएगा ई फॉर एलिफेंट और क्योंकि बी और सी दोनों सही हैं बी और सी ऑप्शन दोनों सही हैं तो बंडल कंडक्टर क्या बढ़ा देता है रेडियस बढ़ा देता है चालक का और एक गलत फहमी में मत रहना चालक का रेडियस माने फिजिकल रेडियस नहीं ये इमेजनरी रेडियस होता है जो जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक रेडियस काल्पनिक त्रिज्य ठीक है जी एम आर होता है जी एम डी जी एम आर एक कंसेप्ट होता है उसी में जी एम आर होता है जोमेट्रिक मीन रेडियस तो ये क्या बढ़ा देता है बंडल कंडक्टर जी एम आर बढ़ा देता है जो कि एक काल्पनिक रेजिस्टेंस होता है फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं होता है ऐसा नहीं है कि बंडल कंडक्टर से तार का कोई रेडियस बढ़ जाता हो बहुत एक या फिर फिजिकली बढ़ जाता हो एकदम से तार मोटा हो जाता नहीं जी एम आर बढ़ जाता है जी एम आर के बारे में मैं आपको बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें ठीक है कि जीमा होता क्या है अभी ये नोट करिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कोरोना अकर बिटवीन टू ट्रांसमिशन कंडक्टर व्हेन दे आर कोरोना कब अकर करता है दो ट्रांसमिशन लाइन में तो जाहिर सी बात है कोरोना कब अकर करता है जब वोल्टेज बहुत ज्यादा होते हैं तब अकर करता है ठीक है मैं वो फेज वोल्टेज की बात कर रहा है पहले बोल रहा हूँ ठीक है तो फेज वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो अकर करता है जाहिर सी बात है क्योंकि जितना ज़्यादा फेज वोल्टेज होगा उतना एयर आइनाइज होगी ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है और फिर किस पे अकर करता है देखो क्लोज भी स्पीड जो मैंने आपको क्या बताया था देखो अगर आप आइनाइजेशन वाला वीडियो देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वोल्टेज पर डिस्टेंस वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो एयर आयनाइज ज्यादा से ज्यादा हुआ करेगी तारों के बीच यहां पर एयर आयनाइज ज्यादा से ज्यादा हुआ करेगी तारों के बीच ठीक है और क्लोजली स्पेस्ड जाहिर सी बात है ये आसपास जितने तार होंगे जितने तार आपस में करीब होंगे उतना ज्यादा कोरोना लॉस बढ़ेगा क्योंकि तो उतना ज्यादा कहीं ना कहीं फॉल्ट होने के चांसेस भी बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा डेली इज द राइट आंसर डी इज द राइट आंसर क्योंकि ए और बी पॉइंट दोनों सही हैं बात करते हैं आगे चलिए अगला क्वेश्चन जो कि सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिए पावर लॉस जो है मैं आपको पावर लॉस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ये जो पावर लॉस का पूरा फॉर्मूला है टू फोर्टी वन इंटू टेन की पावर माइनस फाइव अंडर रूट आर वाई डी एफ प्लस ट्वेंटी फाइव बाय डेल्टा वी सी माइनस वी पी एच का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले में आपको मैं बता दूं इस फॉर्मूले में आपको मैं बता दूं पूरा फॉर्मूला एक बार को याद नहीं करना बस आपको ये चीज पॉइंट याद रख लो काफी हद तक क्वेश्चंस इसी पॉइंट से रहते हैं मतलब पावर लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है एफ प्लस ट्वेंटी फाइव के एफ प्लस ट्वेंटी फाइव के अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कई पेपरों में आ चुका है मैं बता रहा हूँ आपको जेई पेपरों में कई जेई के पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है वो बोल रहा है कि कोरोना लॉस एक अगर पचास हर्ज की फ्रिक्वेंसी थी तो, तो कोरोना लॉस एक वो एक किलो था अब साठ हर्ज की फ्रिक्वेंसी पे कोरोना लॉस क्या होगा सिंपल है तो मैंने आपको ये चीज बताई हुई है मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूं अदरवाइज चलिए तो अगर मैं देखूं तो यहां से एक फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा पी एल टू माइनस पी एल वन अपॉन एफ 
टू अपॉन एफ वन प्लस पच्चीस ठीक है तो एफ वन और ए एफ टू हो गया ये पी एल वन हो गया ये पी एल टू हो गया अब आप बस लगा दीजिए पी एल टू हमें निकालना है मतलब सेकंड केस का सिंपल है देखो यार कुछ नहीं इस चीज में ऐसा टेंशन ना लिया करो दो केस बना लो एक में इसी फॉर्मूले को केस वन के हिसाब से लिखो और एक केस बना लो इसी फॉर्मूले को केस टू के हिसाब से लिखो और दोनों को डिवाइड कर दो डेट से दोनों को डिवाइड कर दो तो पी एल टू ये पी एल वन कितना है कितना दे रखा है इन्होंने वन इन टू एफ टू प्लस ट्वेंटी फाइव मतलब साठ प्लस पच्चीस यहाँ हो जाएगा साठ प्लस पच्चीस और ये हो जाएगा पचास प्लस पच्चीस कहीं ना कहीं ठीक है तो ये हो जाएगा आपका पचासी और ये हो जाएगा पचहत्तर तो आपका ये आंसर बनेगा 1.13, 1.13 आंसर बनेगा और ऑप्शन आप, आपका बन जाएगा सी सी इज द राइट ऑप्शन आपका सी राइट ऑप्शन बन जाएगा 1.13 इसका आंसर आएगा क्लो वार्ड में जाहिर सी बात है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एम सी थे कोरोना लॉस को लेके उम्मीद करता हूँ लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा मैं भी कोशिश करूँगा थोड़ा सा रेगुलरली हो जाऊँ थोड़ा मैं प्रॉब्लम अपनी से ही कर लूँ बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मेरे को ठीक है चलिए थैंक यू शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा अच्छा लगा हो तो है ना मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा मिल लूँ ठीक है ओके बाय बाय